Hi students, Simas classes. Fourier transform le, Fourier cosine transform of one by root x इंगे कंडर बढ़िक पोरो. इप्पो इन द फंक्शन के वरे स्पेशल रखे. इन्हें ना इधर कना Fourier cosine transform कंडर बढ़ चन्ना. आदो उड़ा resultant one by square root of s इन बरो. इधर के पैर इन्हें ना self reciprocal. So Fourier transform ले रेंड फंक्शन को मत्रो self reciprocal रखे. उन्नु वंदे e power minus x square by two इन्हुरे फंक्शन वंदे one by root x. In particular, Fourier cosine transform ले रेंड फंक्शन के इन्हे रखे self reciprocal. उन्नु वंदे e power minus x square by two इन्हु वंदे one by root x. इप्पो नम्मा इंगे Fourier cosine transform of one by root x कंड बढ़िक पोरो. आदि ये ना मारे को माँ, show that one by root x is self reciprocal under the Fourier cosine transform. इधर के ना Fourier cosine transform करने बोले चलना, इधर का result टेंटे, आदा दंद Fourier cosine transform one by square root of s इन बोलूँ, इधर ना नम्मा इंगे proof पन्ना ना, एब्री पोटर दिन पापो। The Fourier cosine transform of f of x is Fourier cosine transform of s is equal to for here, cosine transform of f of x is equal to square root of 2 by pi, integral 0 to infinity, f of x into cos s x dx. Now, in the sum, I will directly apply this to the sum. I will do what I will do. Where I will do a function, and the function will do the integration. By giving a substitution, I will do the right hand side expressions. I will do the right hand side expressions. I will do the right hand side expressions. Square root of 2 by pi, इंटेग्रल जीरो टी इनफिनिटी वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ़ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स इन द माध्यम वारा माध्यम ना माता पोरे अधिक ना ऐन्ना ऐड करें आई एम गोइंग टू टेक गामा फंक्शन इंटेग्रल जीरो टी इनफिनिटी ए पावर माइनस ए एक्स एक्स पावर एन एन माइनस वन इंटर डी एक्स इज़ इक्वल टू गामा एन बाय a வந்து any number, n வந்து அதுவும் any number, இங்க a வந்து complex number ஆவும் இருக்கலாம் a வந்து complex number ஆருக்கலாம் நான் அப்படிதான் substitution அடுத்துக்கப் போகிறேன் n வந்து fraction ஆவும் இருக்கலாம் நான் அந்த substitution அடுத்துக்கப் போகிறேன் n எனக்கு என்ன வருண்ணும் பாருங்க இங்க n்னுக்கு பதிலா half போட்டா 1 x power minus half நுவரும் 1 by root x வந்துரும் அதே மாறி ஏக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் இதனா trigonometric function அக்கு மாத்தனன்ன இதை complex numberல மாத்தனாதா என்னால trigonometric யா எழுத முடியும் என்ன we know that e power i theta equal to cos theta plus i sin theta e power minus i theta is equal to cos theta minus i sin theta so இதை complex numberல எழுதனா மட்டும் நான் எனக்கு அந்த expression அப்படிக் கொண்டு வர முடியும் இங்க half குடுத்தாம் மட்டும் நான் எனக்கு 1 by root x வரும் so அந்த substitution அடுத்துக்கிறேன் so I am going to take a is equal to is a equal to is நிட்டுக்கிறேன் அப்பரும் n is equal to half so we get integral 0 to infinity e power minus isx into x power இன்ன வரு என்னக்கு பதில் half போட்டா half minus 1 into dx equal to gamma half by is power half இப்பு இந்த right hand side simplify and the left hand side simplify பண்ணி எனக்கு அந்த expressions வரம் எக்க முடியுமான் பார்க்கணும் so எப்படி எடுதிக்கிலாம் this is equal to integral 0 to infinity e power minus isx x power minus half into dx is equal to gamma half ஓட value வந்து root pi by S power half is square root of S நட்டுக்கிறேன். இங்க I power half நிருக்கும். நார்மலா complex number யாரும் denominatorல வக்கமாட்டும். So, என்ன பண்ணுமோ? மேல் இங்கு இங்கு காஞ்சிகேட்டால் multiply பண்ணுமோ. இன்னுங்க என்ன பண்ணுங்க? minus I power half அல மேல் இங்கு இங்கு multiply பண்ணுங்க என்ன? கீழ் என்ன ஐடும்னா? கீழ் வந்து positive 1 வந்துரும். மேல minus I power half நிடுதிக்கிற the left hand side integral 0 to infinity e power minus isx in the x power minus half and 1 by root x into e power minus isx into dx is equal to root pi by root s into say the polar form minus i and a polar form 
This is simply cos pi by 2 minus i sin pi by 2 whole power half. And I minus i polar form I will get this. Integral 0 to infinity 1 by root x e power minus sx isx cos sx minus i sin sx into dx is equal to square root of pi by square root of s into in the demavas theorem that will apply pannanga. this is equal to cos pi by 4 minus i sin pi by 4 number. so this is what we have done now what are we doing two times multiplying both sides with square root of 2 by pi then what do we do left hand side la square root of 2 by pi integral 0 to infinity 1 by root x into cos sx minus i sin sx into dx is equal to here square root of 2 by pi into root pi by root s into cos pi by 4 minus i sin pi by 4 now on the right hand side we can simplify the left hand side expressions up here here is square root of 2 by square root of pi now here into square root of pi by square root of s into cos pi by 4 minus i sin pi by 4 now here root pi root pi cancel here so the left hand side right hand side here the real part is equate to the real part now, if you multiply this, there are two integrals. Here, I have a real part and I have an imaginary part. So, two products are equal. So, two products are equal to the real part. Now, what do we do on the left hand side? Square root of 2 by pi. Integral 0 to infinity. 1 by square root of x into cos sx dx is equal to. Here, root 2 by root s. Or I can write square root of 2 by s into cos pi by 4 இது எப்படி எழுதிக்கலாம் பாருங்க இந்த left hand side expressions this is nothing but Fourier cosine transform of 1 by root x that is equal to root s by root 2 by root s into cos pi by 4 ஓட value 1 by root 2 so root 2 root 2 cancel ஐட்சு நான் therefore the Fourier cosine transform of 1 by root x is equal to 1 by square root of s see நாம் இங்கே proof பண்ணிடும் என்ன proof பண்ணிடும் it is self reciprocal under Fourier cosine transform 1 by root x வந்து என்ன வா மாரும் Fourier cosine transform apply பண்ணா 1 by root s சாவே மாரும் இதா இந்த பிராப்பலத்துக்கான answer மத்த பிராப்பலத்துக்கு channel subscribe பண்ணி வாச்ச் பண்ணுங்க thank you